Salut YouTube. On continue Phoenix Wright. Ouais. 24 février, 12h14, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Allez, on enchaîne. Hein. L'audience du procès de madame Lana Sky va maintenant reprendre. Emma n'est pas revenue. Ah, c'est vrai qu'elle est partie. Permettez-moi d'appeler le prochain témoin là-bas. Marshall. L'officier chargé de surveiller la salle des preuves le jour du crime. Monsieur, veuillez indiquer votre nom et votre profession. Moi, amigo Oh, je ne suis qu'un type ordinaire qui suit son bonhomme de chemin. Qui a l'occasion aide les personnes âgées à traverser un carrefour si besoin et... Ah d'accord, vous êtes agent de police. Et mon nom est Grand Vaux et vous entendrez le vent mugissant le murmurer. Pour être exact, son nom est Alex Marshall, votre nom. Le vent mugissant, c'est la première fois que j'entends une terre décrit ainsi. Monsieur Marshall, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez chargé de surveiller la salle des preuves le jour du crime. Est-ce exact C'est ce qui se dit dans les journaux, amigo. Que vous voulez dire Tel le sable du désert, l'âme du desperado est infini. Un journal ne peut la résumer. Trop chiant. Nous ferions peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Vous voulez nous faire partager votre témoignage là sur le jour du crime. En français. Mon boulot consistait à garder un oeil sur ce mausolée. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Et puis, de toute façon, la salle est protégée par deux systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon à côté. Hein J'étais dans un saloon côté rue au moment où ça s'est passé. Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douille... Si vous avez plus de douille, il faut que t'ailles la route. Oh putain, il dit de la merde. Je ne peux pas dire que votre attitude me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Attendez une minute. Qu'entendez-vous par deux systèmes de sécurité Les caméras de surveillance et le lecteur de badge je suppose que même un cow-boy tel que vous le savez. Oui bon. Et les verrous biométriques de la salle d'épreuve Les verrous biométriques C'est quoi ces machins Des gadgets de dernier cri On ne peut pas dire qu'il me soit d'une grande aide. Il n'est pas très doué pour la technique, ni pour obéir aux ordres. Tout le monde a ses faiblesses, pas vrai monsieur l'accusateur Ça sent les ennuis. Tiens monsieur White, le témoin est à vous. Putain mais son discours il a rien dire. Voilà Mon boulot consistait à garder un oeil sur ce mausolée. Comment gardiez-vous un oeil sur cette salle Je vérifiais juste que rien ne bougeait sur l'écran de contrôle. La pièce est si calme que même le temps s'arrête. Je n'étais que le gardien qui enterrait les enregistrements. Vous les enterriez Les vidéos où rien ne se passe ne sont pas très utiles. Alors, un temps je les effacais. Après un temps je les effacais. Si aucun fait inhabituel n'est enregistré, les bandes sont effacées toutes les 6 heures. Chaque fois que j'en effacais une, c'était comme effacer un point de ma vie. Ça dit pas le sens du tragique, mais ça ne lui servira pas à grand chose. Donc en réalité, vous n'entrez pas physiquement dans la salle d'épreuve. Il disait que, que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Mais vous avez fait vos rondes le jour du crime, non Vous avez pas entendu ce que j'ai dit, amigo Je vous ai dit que c'était pas mon truc. J'ai peur de pas bien comprendre. Aucun desperado ne se laisse entraver par des règles. Donc officier Marshall, le jour du crime. De vous à moi, je n'ai pas mis les pieds dans la salle d'épreuve ce jour-là. Un grand latex était coincé dans le coffre de la victime, ça vous dit quelque chose Désolé amigo, je ne sais rien. Je ne suis pas allé dans cette crypte depuis des semaines. Comment se débrouille ce type pour ne pas s'y faire virer et puis de toute façon, la salle est protégée par deux systèmes. Vous étiez inspecteur, donc vous avez utilisé cette salle par le passé, correct Bien sûr À l'époque, mon coffre était une véritable mine d'or remplie de preuves. Pourtant, vous ignorez le système de verrou biométrique. Désolé, amigo, la technique et moi, ça fait deux. Je ne saurais même pas vous dire comment on roule un vélo. C'est assez incroyable. Les capteurs de la poignée du coffre sont invisibles. 
il est de notoriété publique que certains inspecteurs ignorent leur présence. Maintenant qu'il le dit, je me souviens que l'inspecteur détective en a aussi parlé. En tout cas, cela ne semble pas être pertinent dans cette affaire de crime. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez au moment du crime Donc là, c'est quand il est au bar. Que faisiez-vous dans un tel endroit Je mangeais des spaghettis. Même la formule cordon bleu de Madame Star ne vaut pas la pasta von Gaulle et à la sépia de Salon. Vous voulez dire que vous avez abandonné votre poste pour manger des nouilles Tous les desperados ne mangent pas des tacos, amigo. C'est pas ce que je voulais dire. Espérons au moins que cela vous a servi de leçon. C'est curieux. C'est généralement à ce moment-là qu'un tueur dit... Euh... Vous n'espériez pas une augmentation pour cette année Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douilles... Si vous avez plus de douilles, il faut que je taille la route. Ah d'accord, ok. Avant de l'utiliser, mieux vous augmenter la mise. Alors attendez, on n'a pas fait... Non J'ai raté le truc. Voilà. Officier Marshall. Je le sais, amigo. Donc, si vous préférez plus de preuves. Ah. Si vous comptez m'épargner pour ce crime, il va falloir dégainer. Sinon, vous me faites perdre mon temps. Pas mon sûr d'acier m'attend pour me ramener vers le soleil couchant. Une chose paraît claire, bien. Attends. Donc, Claire, bien qu'il ait été chargé de surveiller à cette épreuve, le témoin semble n'avoir rien vu. Un Texan ne reçoit pas d'ordre de personne. C'est bien connu. Supérieurs n'ont pas l'air au courant. D'accord, j'ai un joker sur la main, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire La seule preuve qu'on a que c'est lui. Euh. Non, c'est pas ça. La seule preuve qu'on a que c'est lui, c'est cette fameuse. Ah, peut-être les badges Non, pas les badges. C'est les empreintes euh... Tiens d'ailleurs c'est quoi ça Affaire à seul neuf classé Criminel Joe Sinister Crime Meurtre en série Peine capitale Victime Edward Jones Jason Knight Rachel Moss Fred Marshall ah. Eddie Kirby et Jeff Bates Procès Accusation Benjamin Hunter, témoin Lana Sky et Maskai. Enquêteur en chef Damien Gant, Lana Sky. Enquêteur principal Eric Lebon. Enquêteur Alex Marshall, Angelique Star. Ok. Bon. Et puis de toute façon, la salle est protégée par deux systèmes de sécurité. Euh, Est-ce qu'on lui met dans la gueule qu'il y a trois systèmes Cet élément des bons clients oh, Ok, d'accord, c'est pas ça. Alors. Pas du tout, monsieur White, venez réfléchir au fait. D'accord. Euh... De toute façon, la salle est protégée par deux systèmes de sécurité. Ah là là, je vous le dis moi, on va s'amuser encore longtemps sur ce jeu. Tam, patam, tam. Euh... Tu me souviens bien, j'étais dans un salon. Attends, il a dit... Il devait garder un oeil sur le mausolée, on sent le feu. Bah, y'a que l'empreinte, hein. Y'a que l'empreinte. Et voilà, c'était ça. Je sais pas pourquoi il disait qu'il devait la garder pour plus tard. Officier Marshall, cela ne vous semble pas étrange d'être ainsi appelé à témoigner 
Après tout, vous n'étiez pas au poste de sécurité au moment du crime. Et pourtant, vous m'avez fait venir ici. Expliquez-vous, amigo. C'est très simple. Sur place, vous avez laissé une large trace de votre passage. Ou pour être plus précis, une empreinte de main. Écoutez-moi bien, amigo. Comme je l'ai dit, je suis le gardien de cette crypte. Je lui, pré... Attends. je lui présente mes respects, enfin, je lui fais des rondes environ une fois par mois. Il est normal que mes empreintes s'y trouvent. Hein. J'aimerais le croire, officier. Et voyez-vous, vos empreintes digitales étaient maculées de sang. Ah C'est moi, qu'est-ce que cela signifie Vos empreintes maculées de sang ont été retrouvées sur le lit du crime. Le sang avait été essuyé, cependant. Un test lumineux l'a clairement démontré. Eh bien, officier Marshall, j'ai l'impression que personne n'a les yeux en face des trous ici. Je suppose donc que vous avez une explication, officier Marshall, au sujet des empreintes digitales maculées de sang. Ah, salut, Lert. Ça re-va bien Très bien, écoutons votre témoignage au sujet de vos empreintes digitales. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte sanglantée. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. La tâche de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Bah ouais, ça va nickel. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants. Vous voyez, je n'ai rien à voir avec ça. Mmh. Ah déjà mis 98 livrés euh, au live des 24 heures. De plus en plus, on dit en vrai on en est à, on est à, on en est à 15% déjà Oh il va arriver plus de qui prévu, j'aurais dû le mettre plus haut. L'explication du témoin semble valable. Bien que le doute soit permis. Une vie pleine de certitude n'est pas très drôle amigo. La défense peut maintenant interroger le témoin. Le type cache quelque chose, je le sens. Je vais réussir à le prouver. Alors. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. Parce que vous, comment déjà, vous lui présentez vos respects une fois par mois, c'est ça Exact. Ça et autre chose aussi. Il se trouve que ce coffre est le mien. Quoi, que voulez-vous dire Je vais dire ce que j'ai dit. C'est le coffre que j'utilisais quand j'étais inspecteur, celui que j'utilise toujours. Mais il ne contient plus que des rêves brisés désormais, je vois. Il serait étrange que mes empreintes n'y soient pas. A priori, les données de ces empreintes digitales n'ont jamais changé. Il a dû utiliser le bureau biométrique sans même s'en rendre compte. Empreinte de Marshall mise à jour dans le dossier de l'affaire. Une fois par mois. <rire> Euh... Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouve par hasard. La tâche de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants. Bon, on va attaquer là. Comment le savez-vous À ce que je dois. Attends. À ce que je vois. J'étais déjà fail. Ouais, je suis déjà fail. Mais c'était... c'est à cause du... de la conversation du jeu, vous voulez rien dire. Je suis peut-être solitaire, mais je fais quand même mon boulot, je lis les rapports. Sur le lieu du crime, il y avait une tâche de sang attribuée au meurtrier. Exact. Elle a été trouvée sur le coffre de l'inspecteur Tective. Cependant, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'empreinte de main. Ah oui, je crois que nous aussi, nous allons vous vérifier. Donc cela signifie que le meurtrier avait ses gants a posé sa main par hasard sur l'empreinte digitale de l'officier Marshall. C'est la seule conclusion logique. Vous voyez le tableau maintenant, amigo Le tableau Le saut du sang dans le désert, c'est bon pour les vautours. Il n'y a qu'une seule réalité, et c'est celle-ci. La vidéo de surveillance. Tant que vous n'y trouvez pas trace de mon passage, vous n'y pouvez rien. Ça ne vous mène nulle part, monsieur White. Faites bien attention à la direction que vous voulez prendre avec l'interrogatoire. Oui, votre honneur. Alors, poursuivez votre témoignage, Vici Marshall. Euh... 
Dommage que je ne sois pas sur la vidéo, pas vrai Migo Vous voulez dire Vous cherchez à me coller ce meurtre sur le dos, pas vrai Si c'est le cas, cette vidéo est la seule pour dire que vous ayez. Cette vidéo ne sert quasiment à rien, elle regorge d'angle mort. Phoenix en sueur, ah mais complètement. Et donc le mort, des zones invisibles. La caméra fait des zooms avant et arrière. Le sol n'est pas visible. N'importe qui connaissant bien la position de la caméra a pu quitter la pièce sans être filmé. Nous n'avons pas le temps pour vos supputations, Monsieur White. Eh bien, Monsieur White, c'est dans cette vidéo où vous voyez une preuve qui indique que l'officier Marshall était présent. Montrez-la nous. Mais je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, messieurs. Très bien. Permettez-moi. Merci, Bert. Euh, j'ai rien à manger. J'ai déjà mangé. Allez-y doucement, Monsieur White, ou c'est vous qui commettrez une erreur. Mais on a déjà la preuve Montrez-nous la preuve qui vous montre. Avance rapide Voilà la preuve En redirigeant notre attention sur la caméra de surveillance, vous commettez une erreur que vous n'oublierez pas de si tôt, officier Marshall. Vous voyez le Texas, il a des frontières, et ben ma patience elle a des limites. Pouvez-vous résumer ce que vous avez dit en 7 mots max D'accord. On vous voit parfaitement sur cette vidéo. Tout juste 7 mots, pas mal amigo. La clé de se trouve dans un certain mot coffre montré par la vidéo. Un coffre, celui d'où dépasse un bout de tissu blanc, mais c'est celui du témoin. Et maintenant, rembobinons un peu la vidéo. Oh, le tissu blanc a disparu. Qu'est-ce que ça signifie, aussi Marshall Au moment du crime, le tissu blanc n'était pas là. Et soudain il est apparu, il n'est qu'une explication. Monsieur Marshall, vous étiez dans la salle d'épreuve à l'heure de crime. De plus, vous avez ouvert votre coffre lorsque la caméra était tournée de l'autre côté. Pas si vite Désolé amigo, mais vous vous trompez. Le lutin veut dévorer ton âme. Ouais, il fait trop peur. Mon coffre a été ouvert et alors Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai ouvert. Le meurtrier devait cacher un truc, alors il a ouvert un coffre et il l'a planqué. Ce n'est pas de ma faute s'il a choisi le mien. Pourquoi me fixez-vous tous comme si j'étais un fugitif Il ne sait, ce type ne fait pas semblant de jouer les innocents. Il ne sait vraiment rien. Vous ne voudrait pas gâcher votre joie. Mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-là. Ah ouais Je le prends en mot. Vous dites que j'ai ouvert ce coffre, alors prouvez-le Bah, on lui met le coffre, non On lui montre le coffre qui peut s'ouvrir qu'avec les empreintes, tu peux là un, un capteur d'empreintes Oh, il en sueur Il en sueur Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Un coffre ne peut être ouvert que par l'inspecteur à qui il appartient. Qu'est-ce que vous racontez Eh bien, l'inspecteur Tective a mentionné quelque chose de ce style. En tout cas, le fonctionnement de ces deux coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent des empreintes digitales. Alors, shérif, qu'avez-vous à dire en 7 mots maximum J'ai qu'un mot à vous dire. Non Qu'est-ce qu'il a Silence, 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 témoin, expliquez-vous. Si c'est une blague, elle est très mauvais, go. Il n'y a pas matière à rire, officier Marshall. Alors, dites-nous ce que vous faisiez dans cette salle à l'heure du crime. Oh, allez, veuillez répondre à la question. Il se prend pour un taux héros maintenant. Aucun problème, officier Marshall. Je crois que nous pouvons nous-mêmes deviner la suite. Ah, re Alex, ça va Vraiment Regardez ces plans. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans la salle d'épreuve. Pourtant, l'officier Bellot n'a pas vu l'officier Marshall. Dans ce cas, où se trouvait le témoin Il semble que Monsieur Kuwait ait une réponse. 
Exact, la seule conclusion possible. Nous vous écoutons. Où était l'officier Marshall au moment du crime Eh bah ben, il était là C'est la victime L'officier Marshall se tenait juste là. Là Mais c'est... C'est là que la victime... C'était là qui était la victime, inspecteur Lebon. Exact. À moins que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. A mon avis, la victime de la vidéo est l'officier Marshall. C'était vous, déguisé en inspecteur Lebon. C'est ridicule, l'officier Balot a vu l'inspecteur sur le lieu du crime. Après avoir vu le visage de l'homme, il le reconnaîtrait. Je dois préciser que l'officier Balot ne connaît pas l'inspecteur Lebon. Il a également témoigné à la réaction de l'homme. Attends, il a également témoigné de la réaction de l'homme lors de la confrontation. Quand je suis entré dans la salle, je vais demander son badge, monsieur. Oui, et quelle fut la réaction de l'inspecteur Lebon Il a soudain sorti un couteau pour me menacer. Quelque chose m'intriguait dans ce récit de l'officier. Si l'homme avait son badge, pourquoi ne pas le montrer Oui, il, il en avait eu besoin pour entrer dans la salle, donc il devait l'avoir sur lui. La réponse est simple, il ne pouvait pas le montrer. Comme vous pouvez le voir, la photo d'inspecteur Lebon figure sur le badge. Oh, je vois. S'il avait montré ça, il aurait été démasqué. L'officier Ballot aurait réalisé que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. Je vais vous répondre à cela, officier Marshall. Vous avez une sacrée imagination. Il existe un terme pour ça, ça s'appelle une preuve circonstancielle. Une preuve circonstancielle Il persiste à nier. Il va falloir faire mieux que ça pour piéger un inspecteur. À moins que vous n'ayez une preuve solide que je me sois fait passer pour la victime. Hmm. Je ne peux pas dire que votre manque de coopération me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu plein. Hein. Eh bien, M. White, avez-vous une preuve La preuve indubitable que l'officier Marshall s'est fait passer pour la victime. Je lis la peur dans vos yeux. On dirait que vous n'aimez pas être sur le grill. Ah, ça c'est pas possible C'est forcément lui, qu'est-ce que je peux faire hmm. Il semble que votre manque d'espérance ait enfin été mis à jour. Je vais vous rapporter ce que quelqu'un m'a dit à mes débuts. Lorsque vous êtes au pied du mur impuissant, on revenait à l'essentiel. L'essentiel Dans mon cas, ce serait ce que Mia me disait l'autre toujours. Nick, essaie de prendre du recul. Euh... On ne doit pas chercher à prouver que l'officier Marshall était déguisé. Mais plutôt trouver une preuve qui résulte de son déguisement. D'abord, pourquoi ce coffre était-il ouvert selon vous Que voulez-vous dire L'officier Marshall n'avait aucune raison d'ouvrir son coffre au moment du crime. Mais il l'a fait malgré le risque d'être découvert plus tard. Comment cela est-il Comme cela est le cas. Ce qui signifie qu'il ne prévoyait pas d'ouvrir son coffre. D'après l'argument de la défense. L'officier Alex Marshall s'est fait passer pour l'inspecteur le bon moment du crime. Et une fois le crime commis, il a ouvert son propre coffre pour une raison inconnue. Le fait qu'un tissu blanc dépasse du coffre semble indiquer qu'il l'a ouvert pour le glisser à l'intérieur. Alors ce bout de tissu, de quoi s'agit-il exactement Peut-être euh, peut que la vidéo est la clé de toutes nos questions. Je n'ai aucune preuve, alors cette vidéo est ma seule chance. Très bien, regardons encore une fois la vidéo. Après avoir commis le crime, le témoin a ouvert le coffre pour y glisser le tissu blanc. Veuillez nous montrer pourquoi. Oula, on se concentre, il faut qu'on trouve pourquoi là. Ok, un mec qui passe. Il ouvre. Fait tomber le sœur. Oh, je crois que j'ai vu, attends. Je suis pas sûr. Attendez. Je juste que je vérifie un truc avant, mais je crois que j'ai trouvé. Ok, regardez. 
Là, il y a plein de sang. Parce qu'il a coupé le mec. C'est ça, c'est sûr que c'est ça. Il a voulu cacher le truc avec le sang. Pour une raison inconnue, vous êtes déguisé en le bon. Et vous, et vous êtes entré dans la salle d'épreuve. J'en ignore la raison pour l'instant. Pour l'instant Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. Musique Pokémon. <rire> C'est vrai. L'irruption de l'officier Ballot vous a pris de court. Lorsqu'il vous a demandé votre badge, vous avez sorti un couteau pour le menacer. Cependant, l'officier Ballot a paniqué. Et le manteau blanc que vous portiez a été maculé de sang. Un manteau blanc ensanglanté Vous ne pouvez pas sortir ainsi. Alors vous avez caché le manteau dans votre coffre. Pas mal, hein, amigo. Ah Alors, officier Marshall, êtes-vous disposé à nous dire la vérité Je vous ai tous sous-estimé, on dirait. J'espère que vous êtes content maintenant, monsieur Hunter. Il y a deux ans, si vous aviez insisté, ne serait-ce que deux, deux fois moins qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là, n'est-ce pas Officier Marshall, dites à la cour. Ok, bon, vous dites à la cour ce qui se passait. Ok L'heure est venue, on dirait. Confession du Marshall. Je n'avais pas le choix, ce jour-là, je ne pouvais pas la, la laisser mourir sans réagir. J'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements, je voulais prendre l'épreuve. L'officier Ballot m'a surpris, je l'ai assommé. Et je me suis enfui, je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra. Aucun meurtre ne s'est produit dans la salle à d'épreuve à 17h15. Bah ça on savait. Donc la victime supposée, c'était bien vous. Il reste une chose que je ne comprends pas. Il y avait beaucoup de taches de sang sur le sol de la salle d'épreuve. Si personne n'a été assassiné, comment cela se fait-il L'officier Ballot s'est débrouillé pour s'entailler la main. J'imagine que c'est son sang. Ça fait beaucoup de sang pour si peu. Ok Je n'avais pas le choix ce jour-là, je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir. Comment ça Ah, il voulait tuer une... Ah Attends, il voulait tuer la meuf en fait Quand vous dites la laisser mourir, vous voulez dire... Il faut que je vous fasse un dessin, amigo L'affaire est celle neuf. Cela fait deux ans que cette affaire a été classée. Elle devait s'achever à jamais ce jour-là avec le transfert. Pas si je décidais de faire quelque chose. Cette affaire n'est pas terminée. Et qu'est-ce que vous faire en vous introduisant dans la salle des preuves Quand une affaire est close, seul l'inspecteur en charge du dossier peut consulter les preuves. Je voulais les regarder moi-même encore une fois. Quel que soit le prix à payer. Je me fiche de ce qu'on peut en dire, amigo. Cette affaire est la mienne. Mais l'officier Marshall n'était pas chargé de cette affaire, de cette enquête. Pourquoi prend-il cette affaire en tant que cœur Ce jour était ma dernière chance, c'est pourquoi je... J'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre l'épreuve. Pourquoi vous en êtes-vous passé fait... Ah, pourquoi vous êtes-vous... Ah, mais putain Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour Lebon Si je n'avais pas fait comme... Si je n'avais pas fait comme si c'était le bon qui transférait les preuves, j'aurais été arrêté pour vol de preuves, ce qui ne m'aurait pas avancé à grand chose. Donc vous l'avez fait pour tromper la caméra de surveillance. Et le badge de l'inspecteur, je l'ai dérobé le matin d'incident. Donc pour ça que le bon a commencé à remplir un rapport d'objets perdus. J'ai récité son badge. Je l'ai laissé sur le sol du parking du bureau du procureur. Le badge que j'ai trouvé a été laissé par Marshall. En résumé, vous avez réussi malgré votre imprévoyance. Que voulez-vous dire, amigo Je parle du verrou biométrique, bien sûr. Vous êtes passé maître dans l'art du déguisement, mais vos empreintes ne changent pas. En principe, ce coffre n'aurait pas dû s'ouvrir. Il s'est ouvert parce qu'un gant en latex était coincé dans la porte par hasard. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert le coffre avant l'officier Marshall. L'officier Ballot m'a surpris, je l'ai assommé. Vous avez menacé l'officier Valo d'un couteau pour l'éloigner. Disons que je me suis un peu laissé surprendre. J'avais prévu de rester au maximum 5 minutes dans la salle d'épreuve. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait pendant un laps de temps aussi court. L'officier Valo est une perle rare. Confondre un inspecteur avec un intrus et lui demander de présenter son badge. Je prendrai un peu plus de temps de réflexion pour son augmentation annuelle. La gueule qu'il a. Depuis quand Hunter a-t-il autant d'influence Bref, il s'est jeté sur moi et je l'ai légèrement laissé. Je suis désolé d'avoir dû en arriver là. De l'avoir assommé et tout ça. En fait, qu'avez-vous fait de votre couteau Oh, celui-là Je ne sais pas quoi dire. Hmm, que s'est-il passé ensuite Je me suis enfui, je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra. 
donc vous vous êtes renseigné à l'avance. Ceux qui s'aventurent dans le désert sont si préparés ne font pas du diosdros. Pour ceux que ça ne ferait aucune différence, la vidéo de surveillance est effacée. Toutes les 6 heures. Si ça s'était passé comme prévu, il ne serait resté aucune trace. Cependant, le sang attachait votre manteau dans votre lutte avec Ballot. Si quelqu'un s'était trouvé au poste de sécurité quand je suis sorti, j'étais cuit. J'ai ouvert mon coffre et je l'ai fourré dedans. Que faisait l'officier Ballot à ce moment-là Eh bien, il dormait quand même, oui. Vous êtes donc en train de nous dire que ce jour-là, aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve. Et le sang trouvé sur les lieux du crime indique qu'un crime est bel et bien été commis. Vous êtes avec ou quoi La victime sur cette vidéo, c'est moi Et je suis pas encore mort, amigo donc vous avez dérobé les preuves dans le coffre En fait, non, je l'ai pas fait. Pourquoi Quand j'ai ouvert le coffre, les preuves n'étaient plus là. Quoi Monsieur Hunter, ne se trou où se trouvent les preuves Elles n'ont toujours pas été retrouvées, votre honneur. Ah ah le coffre de l'inspecteur Lebon était déjà vide. Quelqu'un d'autre a dérobé les preuves. Officier Marshall, puis-je vous poser une question N'oubliez pas que je suis aussi libre de décider si je veux répondre ou non. Pourquoi avez-vous fait cela Voler un badge d'inspecteur, blesser un officier de police, ce sont des délits graves. En outre, vous êtes vous-même officier. Il y aura d'autres conséquences. Une simple réduction de salaire ne suffira pas. Non pas que les réductions de salaire soient la solution. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir une réponse satisfaisante. Hmm. Le témoin fait preuve d'un un zèle inhabituel. Écoutons ce qu'il a d'autre à dire. On ne peut pas oublier l'affaire SL9 et vous savez pourquoi. Mais cette affaire a été résolue il y a deux ans. C'est pour ça que les preuves étaient stockées dans la salle des preuves. Joe Sinister a été retrouvé coupable de ses crimes. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il méritait. Je me souviens de l'affaire Joe Sinister. Il s'agissait de meurtre en série. Mon but n'est pas de contester comment ça s'est terminé. Mais il y a toujours un truc qui me tracasse. Il s'est passé quelque chose pendant le procès. Et personne ne veut en parler. Que s'est-il passé Je ne sais pas. Est-ce que j'essaie de découvrir Pourquoi s'intéresse-t-il à tant à cette affaire Peut-être devrais-je lui dire ce que je crois être sa vraie raison. Je sentais bien qu'on arriverait là un jour. Toute personne impliquée ici est liée de près ou de loin à cette affaire. Je ferais mieux de jeter à coup nouveau un œil au fichier. On va mettre l'affaire à celle 9 parce qu'on a vu qu'il y avait un Marshall dedans. Objection Officier Marshall, je crois comprendre. Je crois savoir pourquoi l'affaire à celle 9 vous tient tant à cœur. On dirait que le jus de cactus vous monte à la tête, amigo. Voici le dossier de l'affaire à celle 9. Le nom de Marshall y est mentionné. Dans une liste de victimes d'assassinat. Fred Marshall. Avez-vous un lien de parenté avec cet homme Fred Marshall Oui. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom. Il y a deux ans. Il a reçu le même trophée pourri d'avocat de l'accusation que vous. Quoi ouais, Un avocat de l'accusation Il doit parler du trophée du King du barreau. Je m'en souviens maintenant, l'avocat Fred Marshall. Il s'est occupé de l'affaire SL9 juste avant moi. C'est exact, il a été tué. Et vous avez hérité de l'affaire. Mais quel est son lien avec vous C'était mon frère. Il a enquêté sur les meurtres avant Damien Gant, l'inspecteur principal de l'époque. C'était pas Marshall, l'équipe d'inspecteurs dont je faisais partie travaillait sous leurs ordres. D'accord, il y a Marshall et son frère. Ok Ça c'est son frère du coup. Nous étions déterminés à traduire l'assassin en justice. Je suis Sinister. Mon frère s'est battu avec Sinister et a été tué. C'était la première fois que Sinister laissait des preuves derrière lui, ça nous a suffi. Il était traduit en justice et incarcéré. L'affaire a finalement été classée. Du moins officiellement. Que voulez-vous dire Mon frère ne pouvait pas avoir été tué par Joe Sinister. Je connaissais mon frère mieux que personne. Personne n'aurait pu le battre lors d'un combat à main nue. Et c'est tout C'est ça la raison de votre comportement sensé Il y a quelque chose derrière la mort de mon frère que les dossiers ne disent pas. Et vous pouvez toujours essayer de le cacher, mais je ne suis pas dupe. Vous savez que je viens juste de comprendre que ce qu'il y avait sur les côtés, c'était ses cheveux. Hein. Eh bien, au moins une chose est sûre, nous savons maintenant ce qui s'est passé au commissariat le jour du meurtre. 
C'était le dernier jour où la ferrière seule neuf pouvait être ouverte. Mécontent de son issue, l'officier Marshall voulait voler l'épreuve. Il est entré dans la salle d'épreuve, déguisé en inspecteur Lebon. L'officier Ballot s'est mis en travers de son chemin, alors il l'a assommé et s'est enfui. Oui, ce mystère a finalement été éclairci. Aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat ce jour-là. Le hasard nous se prendra toujours. Au moment exact du meurtre commis au bureau du procureur, de faux meurtre ont été commis au commissariat. Le hasard Il doit pas y avoir que ça. Alors, si personne n'a été tué au commissariat le jour du meurtre, cela veut dire que le meurtre du parking du bureau du procureur a été le vrai meurtre. Ce qui, à son tour, veut dire qu'une seule personne n'a pu commettre ce meurtre. Le procureur général de la Nascaille. Mais, mais, att mais attendez Aucun verdict n'a été prononcé lors du procès d'hier. C'est pour cela que nous avons étudié aujourd'hui l'affaire du commissariat. Mais... Si l'accusé n'a pas été condamné hier, c'est pour cette seule raison. Le, le mystère du meurtre simultané au commissariat n'était pas éclairci. Il me semble que ce garçon a l'avantage sur vous, amigo. Et le mystère du commissariat a été levé. Il n'y a plus de contradiction. Le meurtre a eu lieu au bureau du procureur. Le seul suspect est la Nascaille. Il n'y avait aucune faille dans le témoignage d'Angélique Star. Si vous avez une réponse, donnez-la à nous en, maxi en un mot maximum. Hmm. Je vais donc conclure ma plaidoirie. Il semble que ce procès touche à sa fin. Le doute n'est plus permis. Bien joué, Monsieur White. Grâce à vous, je n'ai pas eu besoin de perdre mon temps à trouver des preuves réfutant le meurtre supposé du commissariat. Ce que j'ai prouvé aujourd'hui est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Le meurtre apparent filmé par la caméra de surveillance est vraiment faux. Mais je ne m'étais pas rendu compte que cela prouverait la culpabilité de Lana. L'heure du verdict a donc sonné, la cour déclare l'accusé. Bah, le fameux un instant Votre honneur, attendez. Emma, la défense a une objection, une objection scientifique. Pas vrai Comment ça, pas vrai <rire> Monsieur White, êtes-vous le tuteur de cette jeune fille Votre honneur, oui, en un sens. S'il vous plaît, votre honneur, je ne vous demande qu'une minute de votre temps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Hunter, s'il vous plaît. Je veux qu'aucun doute ne persiste. Vous avez dit une minute, je vous en donne trois. J'ai été assez choqué de comprendre que l'affaire SL9 était la même que celle des meurtres de Joe Sinister. Maintenant qu'elle en parle, les noms des deux sœurs Sky figuraient dans le dossier. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je peux parler de ce que l'officier Marshall cherchait à faire ce jour-là. J'ai compris que ces empreintes digitales n'avaient rien à voir avec le meurtre. Cela ne laissait plus qu'une question, l'autre empreinte demain. Vous voulez dire, les traces de sang trouvées sur le coffre de l'inspecteur Tective Mais aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur ce coffre, si Non. Et je me suis dit que si je gagnais le coffre scientifiquement, on aurait sûrement un indice. Alors j'ai couru là-bas et je l'ai réexaminé. Et avez-vous trouvé quelque chose Euh... Non. Hein Désolé. Je crois que je ne suis pas bon en enquêteur scientifique tout compte fait. C'est tout S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, je ne suis qu'une lycéenne. Et moi je suis qu'un avocat. Et monsieur White, ces traces de sang sont les seuls indices dont nous disposons. Si nous ne trouvons pas ce qui cloche avec elle, je vous en prie monsieur White, vous êtes un professionnel. Quelqu'un peut sauver la Nasca et c'est vous Moi Mon dieu Le temps est écoulé. Alors, monsieur White, concernant l'affaire du commissariat, reste-t-il des doutes raisonnables Euh... Il semble que la défense soit troublée par son autre tâche de sang. Si l'on regarde le plan, une empreinte de main a été trouvée ici. Cela pose aussi un problème. Monsieur White, je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus. Mais quand même... Vous ne trouvez rien à redire sur cette tâche de sang, Lana sera... Répondez à la question, s'il vous plaît, Monsieur White. Non, pas toute la journée. Oui, votre honneur. Je ne manque jamais de se concentrer. Qu'est-ce qui cloche avec cette empreinte de main sur le coffre du détective J'arrive pas et Phoenix fait la gueule, on peut me respecter. Attends, on est en merde. <rire> on va protester, mais je sais pas pourquoi. Hein. 
Cette empreinte de main laissée sur le lieu du crime. Montre clairement une contradiction. Mais t'inquiète, ils sont respecte tous ici. La seule chose qui me semble claire, c'est votre obstination, monsieur Wright. Vous avez regardé ce plan trop attentivement. Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce plan hmm. Oui, c'est bizarre. Regardez bien ce plan. Il manque quelque chose. Il manque Vous voulez dire que quelque chose n'est pas dessiné Oui. Quelque chose qui, une fois dessiné, changera complètement la signification de la tâche de sang. Espérons que la défense ne charge pas simplement à gagner du temps. Très bien, monsieur White. Avec toutes ces pièces à conviction, il doit bien y en avoir une dont je puisse me servir. La question est, quel élément prouve que quelque chose manque sur ce plan C'est forcément... C'est quoi ce morceau de contreplaqué Le lutin bleu, la mascotte de la police. Défenseur de la vérité et gardien des preuves. Expliquez-vous, monsieur White. Regardez le plan du lieu du crime. Je vous en prie, le lutin bleu ne figure pas. Et alors Alors regardez tout ce qui... Tout ce... Attends. Alors regardez ce qui se passe lorsqu'on ajoute. C'est ici qu'il dansait au moment du meurtre. Et bien. Et bien quoi ah C'est juste. Tant que le lutin bleu dansait ici, il était impossible de laisser une empreinte de main à cet endroit du coffre. Quoi Et Le lutin bleu Ce qui signifie... Qu'est-ce que cela signifie Cela veut dire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez Des traces de sang ont bien été trouvées sur ce coffre Ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui les ai déposés là. Monsieur White, réfléchissez ici de manière scientifique. Et bah, cet après-midi là. C'est l'officier Balou qui a porté le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Une fois posé là, il était impossible de laisser une empreinte sur ce coffre. Ah mais le Marshall là, euh, il comprend plus rien. Ce qui veut dire que la trace de sang, mais Marshall, là, du coup, il est innocent, il est sympa. Les empreintes se trouvaient là avant que le lutin bleu ne soit porté. Attendez une minute, pas de balivernes aussi invraisemblable dans mon tribunal. Cela peut paraître invraisemblable, votre honneur. Mais c'est la seule explication possible. Le 21 février, dans la salle d'épreuve du commissariat, le sang a coulé non pas une, mais deux fois. Et comment L'une de ces fois a été enregistrée sur cette cassette. Filmé par la caméra de surveillance. Le fils Kibalo s'est coupé la main et a perdu quelques gouttes de sang. Le problème vient de l'autre fois. Quelqu'un a perdu du sang bien avant cette bagarre filmée. Et ce quelqu'un, c'était l'inspecteur Lebon quand il a été tué pour de vrai. Tout, 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 ok, c'est bon. Ça, ça, ça devient intéressant. C'est ridicule, je rejette votre explication. Nous avons prouvé que le meurtre visible sur la cassette vidéo était faux. Cependant, cela n'explique pas la trace de sang qu'on se retrouver sur le coffre. Alors, si l'on suppose que ce meurtre que vous prétendez réel a été commis, quand a-t-il eu lieu Montrez-moi une pièce à conviction prouvant qu'il a eu lieu. Quand le premier incident a-t-il eu lieu Ta -ta -ta. Récapitons, la défense prétend que... Avant que l'officier Ballon soit blessé par Alex Marshall, déguisé en inspecteur, le bon, un autre inc incident a eu lieu dans cette salle d'épreuve. La trace de sang sur le coffre le prouve. Très bien, alors dites-nous, quand ce premier crime a-t-il eu lieu Objection vers objection, oui <rire> Vous devez nous présenter des preuves. Une preuve qui montre quand le meurtre a lieu. Il n'y a qu'une seule pièce à conviction qui puisse le démontrer. Alors la défense peut-elle bien nous présenter sa preuve Qu'est-ce qui vous permet de nous montrer quand le premier meurtre a lieu Le truc qui montre avec les badges da -da 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 Si le meurtre a eu lieu dans la salle des preuves, alors le meurtrier est forcément. Entrer pour ce faire, il lui fallait un badge. Un badge Oh, le registre des badges À 16h20 L'officier... Ah non, pas 16h20. Officier Ballot a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Voyons voir ça. 16h50. Si le meurtre a eu lieu avant cette heure-là, alors elle devrait être 16h40. Ah Ah Bah, 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 Benjamin Hunter, mais qu'avez-vous vous fait Je ne savais pas que vous aviez autant de cran, mec. Vous ne vous pas si vite, témoin. Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que ça ne pouvait pas être moi. Non, je puis pas. Il n'a pas le temps. J'ai bien peur de ne pas comprendre non plus. La solution de Luminol a clairement montré qu'il y avait du sang à cet endroit. Pendant, lorsque le second meurtre a eu lieu, ni l'officier Valo ni l'officier Marshall n'ont remarqué ce sang. 
Ce qui veut dire que le sang du premier meurtre avait déjà été enlevé. Par le véritable meurtrier. J'aurais tout juste 10 minutes pour tuer la victime, emporter son corps et nettoyer la tâche de sang. C'est malheureusement physiquement impossible. Ce qui signifie que le meurtre a dû avoir lieu avant que Monsieur Hunter note dans la salle d'épreuve. Regardons de nouveaux ce tableau. 16h20 Il ne reste qu'un seul numéro, ce badge. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Pour un numéro porte-bonheur. Mais attendez, cela n'a aucun sens. Comment l'inspecteur Lebon a-t-il pu entrer dans la salle d'épreuve Étant donné que rien n'indique que son badge avait été utilisé auparavant, il a dû entrer en même temps que le véritable meurtrier. C'est la seule explication possible. Il est entré avec 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Eh oui Monsieur Hunter, éclaircissez si cela au plus vite, s'il vous plaît. Vous pouvez à qui appartient le numéro de badge 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Il y a un 7 de trop, votre honneur. Malheureusement, je ne peux pas trouver le propriétaire de ce badge. Du moins, pas pour le moment. Comment Expliquez-vous, mon garçon. Le numéro de badge 7, 7, 7 est celui que quelqu'un ayant. Attends. De quelqu'un ayant au moins le grade de capitaine. En soi-disant officier supérieur. Nous ne sommes pas habilités à enquêter sur l'identité d'une telle personne. Mais c'est ridicule, comment Je n'ai pas terminé, monsieur White. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous pouvons y être habilités. Si une demande d'inculpation officielle d'un officier supérieur est acceptée. Une inculpation officielle Vous êtes tous les mêmes, pas vrai Avec vos dissimulations et falsifications. C'est comme ça que fonctionne le bureau de procureur. Je suis fier de mon travail, officier Marshall. Vous serez gré de garder vos diffamations pour vous. Diffamation, hein D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Oui Non pas à vous. À elle, l'accusé qui est assise là-bas. Votre petite supérieure à vous. Lana Vous n'êtes pas stupide, elle est accusée de meurtre. Nous avons bien entendu, vir... bien entendu vérifier son numéro de badge et ce n'est pas le 777777. Vous ne prenez pas pour un idiot, amigo. Ce n'est pas ce que je voulais lui demander. Tout ce que je veux savoir, c'est une chose à propos de cette affaire. L'affaire, c'est le 9. Répondez à ma question, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a deux ans. N'avez-vous vraiment utilisé que des pièces à conviction légitime Voulez-vous que le témoin répète sa question, mademoiselle le procureur général J'ai bien entendu, monsieur Hunter. Il y a deux ans, je représentais l'accusation lors de ce procès. À cette époque, nous... Parfois, nous ressentions l'impuissance de la loi. Ou du moins, je la ressentais. Lana Je suis devenu avocat de l'accusation pour éradiquer le crime grâce à la loi. Mais avant que je me rende compte, c'est nous que la loi s'est éradiquée. Accusé, qu'êtes-vous en train de nous dire Je vous le redemande, mademoiselle le procureur général. Au cours du procès, il y a deux ans. Avez-vous réellement présenté toutes les pièces à conviction à la cour Vous devez répondre oui en me regardant dans les yeux, moi qui ai enquêté sur ces crimes. Mademoiselle le procureur général, vous n'avez pas... Je n'ai pas à répondre, officier Machal. Pourquoi ne lui répondez-vous pas Un crime radical appelle des mesures radicales. C'est comme ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour qu'il obtienne le verdict qu'il méritait. Mais Lana, même si cela impliquait de falsifier des pièces à conviction. Oh les bâtards. Vous voyez C'est de ça que je parle. Non Silence, 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 silence La réponse de Lana Cosa, que le crime ne peut être tiré Ouais On allait devoir attendre le lendemain. Oh le bordel Bisous YouTube